بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس فیصلے کی وجہ سے پنجاب حکومت کے پنجاب کے غریب عوام کے تین ارب روپے تین سو ملین روپے جو ہے وہ بچ گئے ہیں جو خزانے سے نکل سکتے تھے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ سے سابق صدر پرویز مشرف کے حق میں فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے آپ کو یہ اپڈیٹ کریں گے کہ سابق چیف جسٹس میاں ساکر نصار نے ایک ایسا فیصلہ دیا تھا اٹھارہ اگست دو ہزار سولہ کو جو آج پرویز مشرف کے حق میں آنے والے فیصلے کی وجہ بنا ہے وہ فیصلہ کیا ہے اس میں سابق چیف جسٹس میاں ساکر نصار نے کیا لکھا تھا اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر گردش کر رہی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کہ وہ بیرون ملک علاج کرانے کے لیے گئے ہیں لیکن اس تصویر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ اپنے جو ساتھی ہیں جماعت کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ایک ہوتل کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور بڑی ہی ایک سنجیدہ نویت کی جو ہے وہ میٹنگ وہاں پر چل رہی ہے اور اس پر وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا ہے یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں ٹریفک وارڈنس کے الاؤنس سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت ہوئی یہ مقدمہ کیا تھا یہ مقدمہ یہ تھا کہ پنجاب حکومت نے دو ہزار چھ میں کوئی چھ ہزار کے قریب ٹریفک وارڈنس جو ہے وہ بھرتی کیے تھے اور اس وقت پنجاب میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو اس وقت سپیکر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی ہے ان کی حکومت تھی اور یہ نظام بھی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ہی جو پنجاب میں متعارف کرایا تھا جس کے بعد پنجاب کے اندر جن جن شہروں کے اندر ٹریفک وارڈنس کو تائینات کیا گیا ٹریفک کی ٹریفک کی روانگی کے حوالے سے بہت بہتری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی اچھا دو ہزار سولہ چھے میں جب یہ تقروری کی گئی تھی تو ان ٹریفک وارڈنس کو ان کی تنخواہ کے برابر جو ہے ایک اور تنخواہ اضافی تنخواہ جو ہے وہ سپیشل الاؤنس کی مد میں دی جاتی تھی دو سال تک جیسے کہ اینول اضافہ ہوتا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تو ان ٹریفک وارڈنس کی جہاں بیسک جو سیلری تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور جو ان کا سپیشل الاؤنس تھا اس میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور دو ہزار آٹھ میں جا کر جو بیروکریسی تھی پنجاب کی اس نے جا کر یہ ریلائز کیا کہ اگر اسی طرح سے سپیشل الاؤنس کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا رہا اینولی تو پنجاب کے خزانے کے اوپر بہت بہج پڑے گا تو انہوں نے یہ جو سپیشل الاؤنس تھا ٹریفک وارڈنس کا اسے فریز کر دیا کہ اس میں کوئی اینولی جو ہے وہ اضافہ اس میں انکریمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی جب یہ فیصلہ پنجاب حکومت نے کر لیا تو اس کے بعد زہری سی بات ہے کہ جو ٹریفک وارڈنس جو اپنے سپیشل الاؤنسز کے اوپر بھی انکریمنٹ لے رہے تھے اس میں اضافی جو تنخواہ ہر سال جو اضافہ ہو جاتا تھا اس کو بھی انجوائے کر رہے تھے وہ فیڈرل سرویسز ٹیبنول میں چلے گئے متعلقہ فورم پر چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ان عدالتی فورمز کے اوپر جو ٹریفک وارڈنس تھے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو سپیشل الاؤنس انہیں مل رہا تھا اسے فریز نہیں کیا جا سکتا تھا اس میں بھی اسی شرح کے ساتھ اضافہ ہونا چاہیے جس طرح سے ان کی جو بنیادی تنخواہ ہے جس طرح سے ان کی بنیادی تنخواہ میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے یہ معاملہ چلتا چلتا سپریم کورٹ تک پہنچا اور آج سپریم کورٹ میں اس کی فائنل جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اس میں فواد چودری صاحب جو کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں ان کے بھائی جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں فیصل چودری وہ پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ دیکھیں جب دوہزار چھے میں ان کی یہ بھرتیاں کی گئی تھی تو ان کی تنخائیں جو پیٹرولنگ آفیسرز ہیں پنجاب کے اندر ان کے برابر کرنے کے لیے یہ سپیشل الاؤنس دیا گیا تھا یہ ان کی بیسک تنخواہ نہیں تھی بلکہ تنخواہ کے برابر سپیشل الاؤنس تھا اور سپیشل الاؤنس کو پنجاب حکومت نے دوہزار آٹھ میں فریز کر دیا تھا اور فریز ہونے کے بعد یہ ٹریفک وارڈن چاہتے ہیں کہ اس فریز کیے گیا فیصلے کو پنجاب حکومت کے اسے جو ہے وہ قلدم جو ہے وہ قرار دیا جائے جس پر چیف جسس نے کہا کہ اگر اس طرح سے الاؤنسز کے اندر بھی اضافہ ہونا کو جائز قرار دے دیا جائے کہ ہر سال اینولی الاؤنسز میں بھی اسی شرح سے اضافہ ہو جس طرح سے جو بیسک سیلری ہے اس میں اضافہ ہو تو اس طرح سے تو پھر خزانے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں جن کی پندرہ ہزار سولہ ہزار حکومت تنخواہ مقرر کرتی ہے وہ پھر کہاں جائیں گے تو انہوں نے یہ جو فیصلہ تھا ٹریفک وارڈنس کے حق میں یہ قلدم قرار دے دیا اور انہیں یہ کہا پنجاب حکومت کو کہ جو آپ نے فریز کیا تھا ان کا سپیشل الاؤنس اسی طرح سے فریز رہے گا اور جو سیلری دینے کے حوالے سے پنجاب حکومت کا فیصلہ تھا وہی برقرار رہے گا کوئی اضافی الاؤنسز کی مت میں یا الاؤنسز کے جو شرح ہے اس میں اضافہ اینولی نہیں ہوگا تو اس طرح سے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے فیصل چودری ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ
وفاقی حکومت کے اندر پیش کر سکتا ہوں کہ یہاں پر جو وزارت خزانہ ہے اس میں جن لوگوں کی بھرتیاں کی جاتی ہیں اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے نیچرلی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وزارت خزانہ کا کام وزارت فنانس کا کام بجٹ پڑھانا ہے اس کی مینجمنٹ کرنا ہے اس کی ڈسپرسمنٹ کرنا ہے لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھرتی تو کیا جاتا ہے اور جب بجٹ پاس ہوتا ہے ہر سال کا مالی سال کا تو بجٹ پاس ہونے کے بعد وزارت خزانہ کے ملازمین کو پانچ پانچ چھ اعزازیے ان کی تنخواہ کے برابر دے دی جاتے ہیں تو ناظرین آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو جس کام کے لیے رکھا جاتا ہے ایک بجٹ اگر پاس ہوتا ہے کسی سال کا تو وہ بجٹ پاس ہونے کے بعد ان کو اضافی تنخواہیں دے دی جاتی ہیں اور پانچ پانچ چھ چھ مہینوں کی دے دی جاتی ہیں تو اس کے اوپر سوال تو بہت اٹھتے ہیں لیکن کبھی اس معاملے کو اعلیٰ سطح کے اوپر کسی عدالتی فورم کے اوپر زیر بحث نہیں لایا گیا وجہ یہ ہے کہ جو لوگ رولز بناتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں اپنے نقصان کے لیے نہیں بناتے اسی طرح سے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے قومی اسمبلی سینٹ کے اندر ہو رہا ہے وہاں پر جو لوگ بھرتی کیے گئے ہیں ان کا یہی کام ہے کہ جب سیشن ہوگا قومی اسمبلی کا سینٹ کا تو اس دوران انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں لیکن یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی سینٹ یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جو کہ ریگولرلی بلایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے صدر مملکت کی جانب سے تو ان کے ملازمین کو اسپیشل جو ہے وہ اعزازیے دیے جاتے ہیں وہ سیشن کے اندر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے آپ ناظرین دیکھیں کہ جن لوگوں کا کام ہے انہیں جس کام کے لیے بھرتی کیا گیا کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر اضافی تنخواہیں دی جا رہی ہیں چلیں کوئی عید ہو عید کا موقع ہو بڑی عید ہو چھوٹی عید ہو بچے کی شادی کرنی ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے پھر تو کوئی اعزازیہ دے دی جائے لیکن جس طرح سے ڈولنگ آؤٹ جو ہے وہ عوام کا پیسہ یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ آپ خود اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں اور پاکستان کی جو حالت ہے کیوں ہو رہی ہے اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ انسیڈنٹ ہمارے سامنے موجود ہیں اب ہم سابق صدر پرویز مشرف کے حق میں جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ جو سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی سماعت کرنے والی جو عدالت تھی وہ غیر قانونی تھی غیر آئینی تھی اسے جس طریقے سے بنایا گیا تھا وہ قانونی نہیں تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر جو پروسیڈنگ ہوتی رہی خصوصی عدالت کے اندر پرویز مشرف کو چارج شیٹ کیا گیا ان پر فرد جرم لگائی گئی انہیں مفرور قرار دیا گیا اور اس سے ہٹ کے ان کی جو پراپرٹی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے ستارہ نومبر کو خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ستارہ نومبر کو کہ پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی جائے اور اگر وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس فیصلے پر عمل درامن ہونے سے پہلے تو ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے انہیں گھسیٹ کر جو ہے وہ ڈی چوک پر لائے جائے اس فیصلے کو تو چیلنج نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کی جانے سے کیونکہ اس فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں ہی دائر ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے اس خصوصی عدالت کی جو کانسٹیوشن جو کانسٹیوشن تھی تشکیل تھی اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور اب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا اور اس کی وجہ کیا بنی ہے پرویز مشرف کے وکیل کا کی دلیل یہ تھی کہ جب یہ مقدمہ پرویز مشرف کے خلاف بنایا گیا اس مقدمے کی وفاقی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی اور وفاقی کابینہ سے منظوری لیے بغیر یہ مقدمہ جو ہے وہ اسپیشل کورٹ میں دائر نہیں کیا جا سکتا تھا اس پر سماعت نہیں ہو سکتی تھی اور خصوصی عدالت بھی نہیں بنائی جا سکتی تھی اچھا یہ فیصلہ کس نے دیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اٹھارہ اگست دو ہزار سولہ کو دیا تھا جب وہ سینئر پیونی جج تھے سپریم کورٹ کے اور اس کے بعد اکتیس دسمبر دو ہزار سولہ کو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تھے اس میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ وزیر اعظم خود سے وفاقی کابینہ نہیں ہے جو منسٹرز ہیں یا جو وفاقی سیکٹریز ہیں وہ بھی وفاقی کابینہ نہیں ہے بلکہ وفاقی کابینہ کا مطلب چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اپنے فیصلے میں یہ ڈکلیئر کیا کہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ مل کر جو ہے وہ وفاقی وفاقی حکومت بنتے ہیں اور اگر کسی ایک شخص کو وزیر اعظم کو منسٹر کو وفاقی حکومت نہیں کہا جا سکتا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کو بھی اور کوئی بھی آرڈیننس پاس کرنا ہو کوئی بھی آرڈیننس لانا ہو کوئی بل قومی اسمبلی میں لانا ہو سینٹ میں لانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے وفاقی کابینہ کے اندر اس کو زیر غور لایا جائے اور پھر اسے پارلیمنٹ کے اندر انٹروڈیوس کرایا جائے اور ناظرین زیادہ دور نہیں نہ جائیں ابھی جو آرمی امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی پھر وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تو یہ پیرامیٹرز جو ہے وہ سابق چیف جسٹس جو ہے میاں ثاقب نثار سیٹ کر کے گئے تھے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو وزیر اعظم کا اختیار ہے کابینہ کو بائی پاس کرنے کا فیڈرل گورنمنٹ رولز کے اندر سکسٹین ٹو ایک رول ہے اس کے تحت
लेकिन इस फैसले के बाद आपने देखा कि अब हर हफ्ते जो है या महीने के अंदर तीन या चार वफाकी काबीना के अजलास होते हैं तो ये एक फैसला सबक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार का आ, 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 के हक में गया है सबक सदर परवेज मुशरफ के कि इस फैसले की वजह से इस फैसले को बुनियाद बनाया है सबक सदर परवेज मुशरफ के वकील ने यह उनके खिलाफ जो मुकदमा का दारे का उनके मौकल के खिलाफ परवेज मुशरफ के खिलाफ नवाज शरीफ की हुकूमत में बनाया गया था इसका वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई और इसी बात को एडमिट करते हुए आज लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम तर कार्रवाई खसूस अदालत की कलदम करार दे दी है अब तक परवेज मुशरफ ने खसूस अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर नहीं की थी और अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जब यह करार दे दिया गया है कि खसूस अदालत थी ही नहीं और इस तरह से नहीं थी जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था तो अब परवेज मुशरफ को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की भी जरूरत नहीं है और जो नवाज शरीफ की अपील तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दश कर रही है इस पर वजी अजम इमरान खान ने नोटिस लिया है और वजी सेहत यासमिन राशिद को फ़ोन किया है उनसे कहा है कि आप फौरी तौर पर ये जो तस्वीर वजी अजम इमरान खान ने देखी है उन्होंने यासमिन राशिद से कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो फ्रेश रिपोर्ट्स हैं वो तलब की जाएँ वो मंगवाई जाएँ और देखा जाए कि इस वक्त नवाज शरीफ की मेडिकली कंडीशन किस तरह से है गो के नवाज शरीफ ने वो जो आठ हफ्तों की मोहलत हाई कोर्ट ने दी थी वो ख़त्म हो चुकी है उसमें एक्सटेंशन के हवाले से दरखास्त होम डिपार्टमेंट पंजाब को मौसू हो चुकी है लेकिन वहाँ भी इस एक्सटेंशन जो है वो नवाज शरीफ की जमानत नहीं एक्सटेंशन नवाज शरीफ की जमानत में नहीं दी गई सूबाई हुकूमत की जानब से वहाँ भी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ से फ्रेश रिपोर्ट्स मांगी हैं जो अभी तक नहीं दी गई लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा चेह में हो रही थी फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उनकी जानब से बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में कहा गया कि लंदन के हस्पताल के इंतहाई निगदाश यूनिट में लंदन के हॉस्पिटल के हॉस्पिटल के इंतहाई निगदाश यूनिट में होने वाली मुलाकात के मनाजिर खाओ पियो बीमारी मतलब खाओ पियो जिस तरह से उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है श्री फैमिली के ऊपर खाओ पियो बीमारी का इलाज इंतहाई इन्हमाक के साथ जो है वो जारी है और सारे मरीज़ जो है वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और इसमें जो लोग बैठे हैं हसन नवाज़ हों चाहे शहबाज शरीफ हों चाहे नवाज शरीफ हों इसक डार हों ये सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमा में या तो फैसले आ चुके हैं या उनके खिलाफ नैब जो है वो केसेस में तहकीक़ात या इंक्वायरियाँ कर रहे हैं या कुछ लोग मफरूर हैं जैसे एक साहटार हैं या फिर जो है वो जमानते लेकर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं 